para exitosa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, calificó de despropósito lo anunciado por la congresista Norma Yarro, quien aseguró que un grupo de parlamentarios exigirá acceso a la morgue central del Callao para comprobar el deceso del cabecilla terror. Abimael Guzmán. Durante el diálogo con Nicolás Lucar en Hablemos Claro, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuestionó que algunos legisladores desconfíen de las instituciones públicas y solicitan verificar los restos del cadáver de Guzmán Reynoso. Según Torres, la situación real es que la oposición que denunció un presunto fraude en las elecciones que ganó Pedro Castillo es la misma que ahora está alegando que el líder senderista no habría fallecido. Eh, eh, ¿Pero qué va a pasar con el grupo de congresistas que están solicitando ver el cuerpo de Abimael Guzmán? ¿Usted qué opina sobre esto? Bueno, los congresistas pueden solicitar al Ministerio Público ver el cuerpo. No, ya será el Ministerio Público el que les autorice o no les autorice. Pero eso es otro despropósito, ¿no? De ciertas personas. No se puede estar desconfiando de todo aquí. No se puede desconfiar del INPE, de la Marina... ¿no? de los médicos que han intervenido aquí, ¿no? lo que pasa es que hay ciertas personas que inventaron el fraude electoral, ahora están inventando el fraude de Abismael Guzmán. Por favor, terminemos con eso. Ya, pero digamos, yo, yo, yo acabo de decir, a mí me resulta también impertinente, porque además es una falta de respeto desde mi punto de vista, a los marinos que están diciendo es Abismael Guzmán, y a las policías de criminalística que lo han identificado plenamente, que son además quienes se fajaron contra Sendero Luminoso, o sea, está poniendo en duda y está convirtiendo en sospechoso, no sé qué conspiración extraña que imagina. Pero así estamos, Aníbal, lamentablemente, a esos de niveles peritos. de desconfianza hemos llegado. Resolvámoslo, porque no es posible eso. Y así quieren cuatro o cinco congresistas entrar, que entren, ¿no? Y acabemos esta discusión y vayamos no, a lo que importa. Es un desacierto, pero el Perú uh, uh, vive en esta situación. No, no desconozcamos que somos una sociedad eh, culturalmente subdesarrollada y existen todas esas ideas peregrinas que en vez de contribuir a solucionar este caso, más bien lo dificultan. Como se recuerda, la Policía Nacional del Perú informó que después de realizar diversas diligencias, se estableció que el rostro del sujeto y la muestra dental del criminal que falleció en la base naval del Callao el último sábado es de Guzmán. A través de un comunicado, la institución detalló que a esa conclusión se llegó tras comparar las fotos tomadas en el tópico de la base militar y los registros del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. ¿Y tú qué opinas sobre la declaración que realizó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, donde asegura que las personas que inventaron el fraude de Abimael Guzmán son las mismas que inventaron el fraude electoral? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!